இந்த வெளிநாட்டில் லெவன்த்து டுவெல்த் படித்த மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு மார்க் இருந்தா எவ்வளவு பெர்சன்டைல் இருந்தா எங்களுக்கு என்ஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸில் சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி இந்த தாசா கேட்டகரிக்குள்ள ரெண்டு மாணவர்கள் உள்ள வருவாங்க என்ஆர்ஐ அண்ட் ஓசிஐ சில்ட்ரன் ஆஃப் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் இன் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்னு பேரு இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் அப்பா மக்கள் வேலையை பார்த்து மாணவர்கள் அங்கேயே படித்தால் அவர்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீடியோவில் நம்ம என்ன காமிக்க போகிறோன்னா எக்ஸ்பெக்டட் பெர்சன்டைல் ஃபார் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி திருச்சி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பெர்சன்டைல் நம்ம ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் வாங்கினா எந்த என்ஐடிலும் எந்த ட்ரிபிள் ஐடிலும் எந்த சீட்டும் கிடைக்காது நோ சீட்ஸ் வில் பி கிவன் ஏதாவது ஒரு சிஎஃப்டிஐ சென்ட்ரலி ஃபண்ட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அதுவுமே கொஞ்சம் லோ ப்ரொஃபைல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் கிடைக்கும் ஆனால் பாருங்க நமக்கு ஜாக் பாட் அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஜேஇஇ மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி செஷன் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஏப்ரல் செஷன் முடிந்ததற்கு பிறகு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ஃபைனல் பர்சன்டைலையும் அவர்களுக்கான ரேங்கையும் கொடுப்பாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு வகையான கவுன்சிலிங்க்கு மாணவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் ஒன்று ஜோசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் இன்னொன்று வெளிநாட்டில் லெவன்த் டுவெல்த்தை படித்திருந்தால் தாசா அப்படிங்கிற கவுன்சிலிங்க்கும் மாணவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த வெளிநாட்டில் லெவன்த்து டுவெல்த்து படித்த மாணவர்களுக்கு எவ்வளவு மார்க் இருந்தா எவ்வளவு பெர்சன்டைல் இருந்தா எங்களுக்கு என்ஐடிஸ் ட்ரிபிள் ஐடிஸில் சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கு அதில் முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா சார் என்ஐடி திருச்சி தமிழ்நாட்டுக்காரங்க நிறைய பேர் கல்ஃபில் இருக்கிறோம் யூஎஸில் இருக்கிறோம் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறோம் மலேசியாவில் இருக்கிறோம் நாங்கள்லாம் என்ஐடி திருச்சிக்குள்ளே வரணும்னா எவ்வளோ சார் நாங்கள் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வியை கன்சிஸ்டண்ட்டாக நம்மக்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க அந்த கேள்விக்கு நம்ம ஆன்சர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோவை நம்ம மாணவர்களுக்கு கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் பர்சன்டைல் ஃபார் என்ஐடி திருச்சி அட்மிஷன்ஸ் யாருக்கு தாசா கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த தாசா கேட்டகரிக்குள்ள ரெண்டு மாணவர்கள் உள்ள வருவாங்க என்ஆர்ஐ அண்ட் ஓசிஐ என்ஆர்ஐனா இந்தியன் பாஸ்போர்ட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு வெளிநாடுகளில் லெவன்த்து டுவெல்த்து படிச்சுருப்பாங்க அவங்க அப்பா அம்மாவும் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஓசிஐ அப்படின்னா அவர்கள் இந்திய பிரஜையாக இருக்க மாட்டாங்க சிட்டிசனாக அதனால் இவர்களுக்கு இந்தியன் பாஸ்போர்ட் இருக்காது ஆனால் அவர்கள் இந்தியாவிலையும் படிச்சுருக்கலாம் வெளிநாட்டிலையும் லெவன்த்து டுவெல்த்தை படிச்சுருந்துருக்கலாம் அப்போது அவர்களுமே இந்த தாசா அப்படிங்கிற அந்த கவுன்சிலிங்க்கு எலிஜிபிலிட்டி ஆவாங்க ரைட் எவ்வளோ மார்க் வேணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த தாசாவை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே பாருங்கள் தாசாலேயே நான் சிஐடபிள்யூஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதே போல் இதே தாசால சிஐடபிள்யூஜி கோட்டான்னு ஒன்று இருக்குது அதனை சார் நான் சிஐடபிள்யூஜி சிஐடபிள்யூஜி அப்படின்னா மொத்தம் என்ஐடிஸ்லேயோ ட்ரிபிள் ஐடிஸ்லேயோ நூறு சீட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் பதினஞ்சு சீட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த தாசா கவுன்சிலிங் மூலமாக சீட்டை நிரப்புவாங்க அந்த பதினஞ்சு சீட்டில் இந்த சிஐடபிள்யூஜிக்கு உள் ஒதுக்கீடு இந்த சிஐடபிள்யூஜினா சில்ட்ரன் ஆஃப் இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் இன் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்னு பேர் இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் அப்பா மக்கள் வேலையை பார்த்து மாணவர்கள் அங்கேயே படித்தால் அவர்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பதினஞ்சு சீட்டிலேயே அஞ்சு சீட்டை சிஐடபிள்யூஜிக்குன்னு சொல்லி ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனாக சூப்பர் நியூமரரியாக கொடுத்துட்றாங்க அப்போது சிஐடபிள்யூஜி மாணவர்களுக்கு குழப்பம் சார் அந்த பதினஞ்சு சீட்டில் சிஐடபிள்யூஜி அஞ்சு சீட்டுக்கு மட்டும்தான் போட்டி போட முடியுமான்னு இல்லை நீங்கள் சிஐடபிள்யூஜியில் இருக்கக்கூடிய சீட்டை எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை சிஐடபிள்யூஜியில் அந்த அஞ்சு சீட்டை உங்களால் வாங்க முடியல உங்களால் அட்மிஷன் பெற முடியலனா நான் சிஐடபிள்யூஜிலையும் போய் நீங்கள் சீட் எடுத்துக்கலாம் இதற்கும் இதற்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சிஐடபிள்யூஜியில் சீட் எடுத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு நாலாயிரம் டாலர் உங்களுக்கு ஃபீஸு மேபி ஒரு டாலருக்கு தொண்ணூறு ரூபாயின்னு வச்சுக்கலாம் அதிகபட்சம் மூணு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் ரூபாய் டியூஷன் ஃபீஸ் கட்டணும் யார் சிஐடபிள்யூஜி இதே வந்து நான் சிஐடபிள்யூஜியாக இருக்கும் பட்சத்தில் நான்காயிரம் டாலர் பெர் செமஸ்டரே கட்டணும் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டாயிரம் டாலர் பே பண்ணணும் அப்போ ஏழு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு ஃபீஸ் வரும் அது இல்லாமல் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் உங்களுக்கு வருங்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க சிஐடபிள்யூஜியில் சீட் எடுக்க பார்ப்பாங்க ஒருவேளை எனக்கு கிடைக்கலன்னா ஈவன் ப்ரைவேட் டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டிக்கு போனாவே அவர்களே வருஷத்துக்கு எட்டு
என்ஆர்ஐ மாணவர்கள் கட்டாயமாக ஜே எழுதி உள்ளுக்குள்ள வர்றது மிக மிக இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வீடியோல நாம் என்ன காமிக்க போறோம்னா எக்ஸ்பெக்டட் பெர்சன்டைல் ஃபார் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி திருச்சி நம்ம கிட்ட எல்லா என்டையர் பர்சன்டைல் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் எல்லா என்ஐடிஸ்க்கும் எல்லா ட்ரிபிள் ஐடிஸ்க்கும் தாசா கேட்டகரியில் சீட் எடுத்தால் எவ்வளோ மார்க் வேணும்னு ஒன்று விடாமல் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் பட் அதை அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் அல்லது நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் செஷனுக்கு வரும்பொழுது நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போதைக்கு என்ஐடி திருச்சியில் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ மார்க் வேணும்னு சொல்லிடுங்க சார் நான் வந்து ஒரு சிஐடபிள்யூஜி ஸ்டூடெண்ட்டு நான் வந்து ஒரு நான் சிஐடபிள்யூஜி நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கிறேன் யூஎஸில் இருக்கிறேன் அப்போ நான் நான் சிஐடபிள்யூஜி எவ்வளோ மார்க் வேணும் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இப்போது நான் ஃபஸ்ட்டு காமிக்க போகிறது நான் சிஐடபிள்யூஜிக்கு என்ஐடி திருச்சிக்குள்ளே போகணும்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து தாசா நான் சிஐடபிள்யூஜி அப்படின்னா என்ன எட்டாயிரம் டாலர் பெர் இயர் கட்டணும் அப்படின்னா சுமார் ஏழரை லட்சம் ரூபாய் கட்டுறதுக்கு ரெடி ஆனால் உங்களுக்கு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் நைன் எயிட் அப்படிங்கிற பெர்சன்டேஜ் வாங்கி இருந்தால் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சீட்டே கிடைக்கிது சரி தமிழ்நாட்டில் போய் படித்து ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலமாக உள்ள வந்து எவ்வளோ சார் வேணும்னா நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் வேணும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தாசா மூலமாக உள்ளுக்குள்ளே வருபவர்களுக்கு நூற்றி எழுபது மதிப்பெண்கள் அதிகபட்சம் நூற்றி எழுபது சில நேரங்கள் நூற்றி அறுபது வாங்கினாவே சீட் கிடைக்குது அப்போது எண்பது மார்க் குறைவாக வாங்கினாலே உங்களுக்கு எண்ணிட்டு திருச்சியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்குது அடுத்து பாருங்கள் ஆர்கிடெக்சர் விட்டுடலாம் அடுத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இசிஐ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் நைன் இருந்தாவே உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் அதாவது ஜோசா கவுன்சிலிங் மூலமாக இண்டியன்ஸுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா இந்த பர்சன்டேஜ் வச்சுருந்தா என்ஐடிஸில் டாப் என்ஐடிஸில் எந்த சீட்டும் கிடைக்காது ஈவன் என்ஐடிஸில் இந்த அகர்தலா சிக்கிம் மணிப்பூர் அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்த மாதிரி இடத்துல அதுவுமே மெட்டலர்ஜிக்கல் மாதிரி கிடைக்கும் அல்லது ட்ரிபிள் ஐடி மணிப்பூரில் ஏதாச்சும் இசிஇஓ அல்லது பாகல்பூரில் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இந்த மாதிரி லீஸ்ட் ப்ரொஃபைல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் கிடைக்கும் யாருக்கு இந்தியாவில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த பர்சன்டேஜில் வச்சுருந்தா ஆனால் பாருங்கள் வெளிநாட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என்ஐடி திருச்சியில் இசிஇ அதுக்கு வெறும் தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி எட்டு ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வாங்கினால் போதுமானது அடுத்த ஜாக்பாட் பாருங்கள் ட்ரிபிள்இ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் ட்ரிபிள்இ படிக்கணும்னா தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வாங்கினால் போதும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம ஜோசா கவுன்சிலிங்கில் வாங்கினா எந்த என்ஐடிலும் எந்த ட்ரிபிள் ஐடிலும் எந்த சீட்டும் கிடைக்காது நோ சீட்ஸ் வில் பி கிவன் ஏதாவது ஒரு சிஎஃப்டிஐ சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் அதுவுமே கொஞ்சம் லோ ப்ரொஃபைல் டிபார்ட்மெண்ட் தான் கிடைக்கும் ஆனால் பாருங்கள் நமக்கு ஜாக்பாட் என்ஐடி திருச்சியிலேயே ட்ரிபிள் இக்கு வெறும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வாங்கினா போதும் சார் தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்ங்கிறது எவ்வளோ மார்க்கு வெறும் நூற்றி பத்து மார்க்கு முந்நூறுக்கு அப்போது இது மிகப்பெரிய ஜாக்பாட் அப்போ பாருங்களேன் சார் திருச்சியிலேயே ட்ரிபிள் இக்கு வெறும் நூற்றி பத்து மார்க் வாங்கினா போதுன்னு சொல்கிறீங்களே வாரங்கல் சூரத்கல் கேலிக்கட் ஊர்கெல்லாம் நாக்பூர் ஜெய்ப்பூர் அலகாபாத் குருக்ஷேத்ரா டெல்லி சூரத் போபால் ஜம்ஷெட்பூர் துர்காபூர் ஜலந்தர் இது பதினைந்து என்ஐடிஸ்க்கு எவ்வளோ சார் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னா ஈவன் இஃப் யூ கெட் வெரி 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 லோயஸ்ட் பர்சன்டைல் யூ வில் பி கெட்டிங் த சீட் அது எவ்வளவு அப்படிங்கிறத ஐ வில் டெல் யூ லேட்டர் இப்போதைக்கு எவ்வளவு மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரிபிள் இக்கு அடுத்து பாருங்க சார் நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்க விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னா 86.87% வாங்கினால் போதுமானது எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செவன்ங்கிறது சுமார் வெறும் எண்பது மார்க் அடுத்து பாருங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியரிங்க்கு எயிட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாங்கினால் போதுமானது இங்கே பாருங்க ரெண்டு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரேங்கிங் கல்ல போய்க்கலாம் எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி நான்கு மூன்று என்பது சுமார் எண்பது மார்க்குகள் அவ்வளோதான் கிட்டத்தட்ட அடுத்து பாருங்கள் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு உங்களுக்கு வெறும் எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் இது சம்வேர் அரௌண்ட் செவன்டி மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடுத்து பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்க்கு எவ்வளோ வேணும் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் எழுபது பர்சன்டைலும் அடுத்து மெட்டலர்ஜிக்கல் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து
இரநூறு மார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐம்பது மார்க் அப்படிதான் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நிலைமை கட்டாயமாக தாசா மாணவர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய ஒரு ஜாக் பாட்டு தான் பணம் மட்டும் எச்சா கட்டணும் நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய பசங்களுக்கும் ஜோசா அட்டன் பண்ணக்கூடிய பசங்களுக்கும் நான் கொஞ்சம் பணத்தை சேர்த்து கேட்டு எனக்கு சீட்டு கொடுனா கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் பாருங்க வெளிநாட்டில் போய் லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்புன்னு அடுத்து பாருங்க சிவில் சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு நைன்டி தமிழ்நாடு ஜோசா இந்தியனுக்கு உள்ள வர்றதுக்கு இங்கே வெறும் முப்பத்தஞ்சு புள்ளி ஜீரோ ஃபைவ் தான் உங்கள் நீடட் பெர்சன்டைல் அப்படிங்கிறது சம்வர் அரவுண்ட் தேர்ட்டி மார்க் சார் ஏழு கொஷினுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதுனா போதுமானது இந்த வீடியோவை கட்டாயம் யாரெல்லாம் நீங்கள் வெளிநாடுகளில் இருக்கிறீர்களோ தயவு செய்து அனுப்பி வையுங்கள் நம்முடைய மாணவர்கள் இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது என்பதை தெரியாமல் பிரைவேட் டீம் டிவி யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு அப்ளை பண்ணி பல லட்சங்களை செலவு பண்ணுறாங்க தயவு செய்து ஜேஇங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணாவே ஜாக் பாட்டு தான் ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஜேஇ மெயின்ஸை வச்சுக்கிட்டு வேற என்ன டாப் காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் சேட் எக்ஸாம் மூலமாக எந்தெந்த காலேஜுக்கு அப்ளை பண்ணலாங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் நம்ம காண்பிக்க போகிறோம் கட்டாயமாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்தந்த பர்சன்டைலுக்கு எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த டேட்டாவையும் நம்முடைய டபிள்யூ 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 டாட் கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் அனாலிசிஸ் அண்ட் டவுன்லோட்ஸ் நீங்கள் இருக்கா அதுக்குள்ளே நம்ம போட்டிருக்கிறோம் மாணவர்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா எவ்வளோ பர்சன்டைல் அப்படிங்கிறத இப்போ பாருங்கள் அடுத்து சிஐடபிள்யூஜிக்கு பார்க்க போகிறோம் சார் நாங்கள் வந்து கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு எவ்வளோ சார் மார்க் தேவைப்படும் அடுத்து கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணினால் என்ன திருச்சியில் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் மெட்டலர்ஜிக்கல் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஜினியரிங்க்கு எண்பத்தோரு பர்சன்டைலும் அடுத்ததாக ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங்க்கு எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி மூன்று ஜீரோ பர்சன்டைலும் சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு எண்பத்தி ஏழு புள்ளி மூன்று ஒன்று பர்சன்டைலும் ஏன் தெரியுமா இங்கே சிவிலுக்கு வந்து இங்கே கொஞ்சம் அட்வான்டேஜாக இருக்குது ஜென்ரலாகவே கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது சிவில் மெக்கானிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் போன்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஊர் அப்படிங்கிறதுனால கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அடுத்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு எயிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங்க்கு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பர்சன்ட் ஆயிலும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆயிலும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்க்கு நைன்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பர்சன்ட் ஆயிலும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்க்கு யூ ஹேவ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்ட் ஆயிலும் தேவைப்படும் ஏன்னா எல்லாருமே நான் சிஐடபிள்யூஜியில் அவங்க வந்து ஆந்திராக்காரங்கள் வந்து சிஐடபிள்யூஜி கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி அல்லது நார்த் இந்தியாவில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி உத்தரப்பிரதேசில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி பீகாரில் ஒர்க் பண்ணாலும் சரி எல்லாருமே முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக எங்களுக்கு திருச்சியை தான் வேணும்னு போடுறதுனால திருச்சிக்கான கட் ஆஃப் தான் இவ்வளவு இருக்குது சிஐடபிள்யூஜி மூலமாக போகிறதுக்கு இது நான் சொன்னக்கூடிய அந்த டாப் ஃபிஃப்டீன் என்ஐடி ஸ்கூல்லாம் போனீங்கன்னா அதுக்கு பெர்சன்டேலே வேறு எவ்வளோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் நீங்கள் போகிறதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தேவை அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்க்கலாம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெளிநாட்டில் லெவன்த் டுவெல்த் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்திய மாணவர்கள் தயவு செய்து என்ஐடிக்கு அப்ளிகேஷன் போடுங்க அதாவது ஜேஇ மெயின்ஸுக்கு அப்ளிகேஷன் போடுங்க ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுதி முடித்த பிறகு இந்த தாசா கவுன்சிலிங் மூலம் இவ்வளோ பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம மாணவர்களுக்கு தெரிவதில்லை சரி இப்போ இந்த தாசா கவுன்சிலிங் மூலமா ஐஐடிக்கு போக முடியுமா முடியாது தாசா கவுன்சிலிங் மூலமாக என்ஐடி இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ட்ரிபிள் ஐடி சென்ட்ரலி ஃபண்டட் டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இது மூணுக்கு தான் நீங்கள் போக முடியும் ஐஐடிக்கு போகணும்னா வேறு வழி எதுவும் இல்லை நீங்கள் நம்ம இந்தியர்களோட தான் நீங்கள் போட்டி போட்டுக்கணும் மெயின்ஸ் எழுதுங்க குவாலிஃபை ஆனிங்கன்னா அட்வான்ஸ் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ்டு ரேங்க் வரும் ஜோசா கவுன்சிலிங்க்கு அப்ளை பண்ணுங்க அதன் மூலமாக நீங்கள் சீட் எடுத்து கொள்ளலாம் இது வந்து ஜென்ரலாக ஐஐடிக்கு போகணும்னா ஒரே கவுன்சிலிங் தான் ஜோசா மட்டும்தான் என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடி சிஎஃப்டிஐக்கு போகிறதுக்கு இரண்டு கவுன்சிலிங் இருக்குது எஸ் என் இண்டியனா நாங்கள் நேட்டிவிட்டி சர்டிஃபிகேட் வாங்கி ஜோசா கவுன்சிலிங்க்கும்
ஓசிஐ இண்டியன்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம் ஓசிஐ ஃபாரின் அப்ளை பண்ணலாம் தாசாவுக்கு ஆனால் ஜோசா கவுன்சிலிங்க்கு ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் படித்தவர்கள் மட்டும்தான் ஜோசாவுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் அது அவர்களும் வந்து எனக்கு கம்யூனிட்டி ஓபிசி இருக்குது சார் இடபிள்யூஎஸ்னா கொடுக்க மாட்டாங்க உங்களைய வந்து ஜென்ரல் கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஓசிஐ பிராக்கெட் ஐ இந்தியாவில் படித்த ஓசிஐ மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு இங்கே சீட் எடுத்து படிப்பதை விட தாசா கோட்டா மூலமாக உள்ளுக்குள்ளே வர்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் எங்களுடைய ஆஃபீஸ் நம்பரை தொடர்பு கொள்வதற்கு அல்லது உங்களுக்கு ஒன் டு ஒன் செஷன் எதுவும் தேவைப்பட்டால் கட்டாயமாக இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் அல்லது கால் பண்ணலாம் கட்டாயமாக உங்களுக்கான அட்வைஸ் அண்ட் கைடன்ஸ் கட்டாயமாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் இந்த டேட்டாவை நீங்கள் டவுன்லோடு செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வழக்கம் போல் நம்மளுடைய டபிள்யூ 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 டாட் கரியர் கைடன்ஸ் அஸ்வின் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் அனாலிசிஸ் அண்ட் டவுன்லோட் செக்ஷனில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் தாராளமாக நம்முடைய மாணவர்கள் கிளிக் பண்ணி டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எப்போ வெல்லாம் நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணுறோமோ அப்போ உங்கள் சந்தேகங்களையும் கேட்டுக்கொள்ளலாம் கட்டாயமாக ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க ஷேர் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க எத்தனையோ தமிழ் சங்கங்கள் துபாய் அபுதாபி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது யூஎஸ்ஸில் இருக்குது சிங்கப்பூரில் இருக்குது அனுப்பிச்சு வைங்க கட்டாயம் அவர்கள் வாழ்க்கை மேம்படும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நம் தமிழக மாணவர்கள் எந்த இடத்துலையும் தங்கள் வாய்ப்புகளை மிஸ் பண்ணக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த வீடியோ கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறோம் ஷேரிங் இஸ் கேரிங் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து மிகப்பெரிய உண்மையான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்